Hello， 大家好，我系莫 s 今日咧会同大家讲嘅课题系物态嘅上集。热和气体呢个单元咧已经过咗一半啦，成个单元入面最重要嘅系啲咩呢？去到呢度，我希望你已经识答啦。呢、这个单元最重要嘅嗰样嘢就系能量嘅转移。如果你将啲水摆喺个火上面嘅话咧，佢就会吸收能量，然后温度上升。如果你将啲水摆喺冰箱里面嘅话咧，佢就会流失能量，然后温度下降嘅。当水嘅温度上升到某个点嘅时候咧，佢就会变成水蒸气；而当水嘅温度下降到某个点嘅时候咧，佢就会变成冰嘅。喺呢两个情况，我哋都会话发生咗物态嘅改变。我哋知道物质系有三个常见嘅形态嘅，佢哋就系固态、液态同埋气态啦。处于呢三个形态嘅物体就分别叫做固体、液体同埋气体啦。如果我哋不停咁样加热一个固体嘅话咧，佢嘅温度升到去某个数值嘅时候，就会融化变成液体。呢、这、一个温度就叫做佢嘅熔点。固体融化咗之后，温度先会继续上升嘅。当佢嘅温度又再上升到另一个数值嘅时候，就会沸腾变成气体。而呢个温度就叫做佢嘅沸点，液体沸腾咗之后咧，佢嘅温度先会继续上升嘅。呢、这、一个过程调翻转头都系一样嘅、哦。如果我哋不停咁样冷却一个气体嘅话，当佢嘅温度下降到去沸点嘅时候，佢要先凝结变成液体，然后温度先会继续下降嘅。而当佢嘅温度下降到去熔点嘅时候咧，佢又要先凝固变成固体。跟住温度先可以继续下降嘅，咁我哋都好快咁样回顾下呢三种物态嘅特征啦。首先你会留意到固体有一个特征系明显同其他嗰两个唔同嘅，就系、是、固体嘅形状大致上系固定嘅，而液体同埋气体嘅形状咧就唔系固定嘅、哦。咁液体同气体又有啲咩唔同呢？佢哋其中一个重要嘅分别。就系、是、液体同固体一样，体积大致上系固定嘅。虽然佢哋受热嗰阵时都会膨胀，但系咧膨胀的咁多嘅啫。你摆几粒鱼蛋入微波炉叮完之后，佢唔会变大咗一倍嘅。但系气体就唔一样啦。当佢周围嘅环境发生变化嘅时候，佢嘅体积都会发生明显嘅改变。去到呢度为止，你喺初中嘅时候已经学过噶啦。但系咧，喺初中嘅时候，你应该系冇学过物态改变同能量有啲乜嘢关系嘅。而呢个就系我今日要讲嘅嘢啦。究竟物质从一个形态转换成另一个形态嘅时候，佢同周围环境之间嘅能量流动系点嘅呢？我哋系可以透过实验去揾出嚟嘅。假设我就制作咗一杯零点三 kg 嘅冰啦，咁我就将佢雪到去负四度。制作嘅时候，我已经摆咗发热线同埋温度计入去噶啦。咁我将发热线同埋温度计就连接到去数据记录器，开咗个发热线，然后就透过电脑嚟睇下数据记录器嘅资料。因为冰喺度不断咁样吸收能量咧，我哋系可以见到温度计嘅度数系喺度慢慢上升嘅。一开始嘅时候，温度上升嘅幅度同发热线输出嘅能量大致上成正比。呢、这、一个都符合我哋喺第一课讲熱容量嘅时候所学嘅知识噶，但系温度提升到去零度左右嘅时候咧，就停止咗上升、哦。发生咗啲咩事呢？如果我哋睇下只杯，就会发现啲冰喺度融紧嘅。原来喺冰融化嘅过程里面，佢虽然喺度吸收紧能量，但系咧温度就唔会提升噶、哦。到所有冰都融晒嘅时候，你再睇下部电脑，就会发现温度再次开始上升啦。咁、那个温度就喺度慢慢升啦，慢慢升啦。过咗一段时间，当佢升到去一百度嘅时候，又会再停止上升嘅、哦。呢、这个时候你望下只杯，就会发现啲水喺度滚紧嘅。原来当水沸腾嘅时候，佢虽然会吸收能量，但系过程里面温度系唔会提升嘅。呢、这、一个实验话俾我哋听一件好重要嘅事，就系、是、物质喺改变形态嘅时候，佢会吸收或者流失能量，但系喺过程入面系唔会改变温度嘅。零度嘅冰要变成零度嘅水系需要吸收能量嘅，而一百度嘅水变成一百度嘅水蒸气都系需要吸收能量嘅。呢、这、一个吸收或者流失嘅能量就叫做潜热。
。如果你个实验做得准嘅话呢，理论上啊吓，零点三 kg 嘅冰从负四度提升到去零度嗰阵，会吸收大约二五二零咁多个 J 嘅能量。从零度嘅冰变成零度嘅水嗰阵呢，又会吸收大约一零零零零零个 J 嘅能量。从零度嘅水变成一百度嘅水呢，就会吸收一二六零零零个 J 嘅能量。跟住从一百度嘅水变成一百度嘅水蒸气，又会吸收大约六七八零零零个 J 嘅能量嘅。潜热同热容量一样，系同物体嘅质量成正比嘅。例如。将每个 kg 嘅冰变成水所需要嘅能量系三点三四乘十嘅五次方咁多个 J， 呢一个数值乘以呢嚿冰嘅质量零点三 kg 嘅时候，就可以得到呢塊冰变成水嗰阵吸收嘅潜热啦。呢、这、一个三点三四乘十嘅五次方叫做冰嘅溶解比潜热，用符号 Lf 嚟表示嘅。同样，将每个 kg 嘅水变成水蒸气。所需要嘅能量系二点二六乘十嘅六次方咁多个 J， 呢一个数值就叫做水嘅气化比潜热，用符号 Lv 嚟表示嘅。一般嚟讲咧，物体喺改变温度嗰阵时，吸收或者流失嘅能量就可以用 Q 等于 mc delta t 揾出嚟，而物体喺改变物态嘅时候吸收或者流失嘅能量咧，就可以用 Q 等于 mlf 或者 Q 等于 mlv 揾出嚟嘅。呢、这、一个就系潜热嘅概念啦，咁就请你记得上面呢几条式咯。明白咗潜热嘅概念之后咧，我哋就嚟试下做一啲例题啦。以下嘅例题系有中英文版嘅 PDF 提供，下载嘅连结可以喺影片资讯嗰度揾到嘅。如果有需要嘅话咧，咁就请你自己去下载啦。咁我哋嚟睇下第一题咯。泳儿将一百支嘅朱古力从雪柜里面攞出嚟，跟住摆喺个碗嗰度。一段时间之后咧，佢就发现啲朱古力全部都溶晒。咁我哋就要揾出朱古力喺呢段时间里面从环境吸收咗嘅能量。然后咧，题目就俾咗一大扎数目字我哋。见到呢大扎数目字咧，你就唔使咁惊嘅。我哋首先嚟按时间嘅顺序，将呢个情景整理一下先。究竟朱古力从喺个雪柜度出嚟到完全溶晒呢个过程入面发生咗啲咩事呢？啱啱由个雪柜出嚟嘅时候咧，啲朱古力就系冻嘅。相比之下，佢周围嘅环境就系热嘅，所以朱古力就从环境吸收能量啦。按照我哋头先喺个实验里面学到嘅嘢，朱古力吸收能量嘅时候，佢嘅温度首先会提升啦。而当佢嘅温度提升到去熔点嘅时候，佢就会从固体融化成液体，完全融化晒之后咧，佢嘅温度先会继续提升嘅。而朱古力喺呢成个过程里面吸收嘅能量，就可以从 Q 等于 mc delta t 同埋 Q 等于 mlf 去揾出嚟嘅。咁咧，依家我哋就可以将题目俾我哋嘅数目字摄翻晒入去啦。首先，朱古力嘅质量系一百个 G， 即系零点一 kg 啦。所以我哋嗰啲 m 全部都系零点一 kg， 然后呢，朱古力最初嘅温度系四度，佢最后嘅温度系三十三度，而熔点就系三十度，所以呢，第一个嘅温度变化就系三十减四度，而第二个嘅温度变化就系三十三减三十度。朱古力喺固态嗰阵，比热容量系八百 j k g 负一次 c 负一次。液态嗰阵时嘅比热容量系一千六百个 JKG 负一次 C 负一次，而佢嘅溶解比潜热咧就系三一二零零个 JKG 负一次。咁样我哋就有齐晒所有嘅资料去解决呢个问题啦。朱古力喺呢段时间里面从环境吸收嘅能量就系等于 mc delta t 加 mlf 加 mc delta t。咁第一个 mc delta t 就系零点一乘八百乘三十减四 ，mlf 就系零点一乘三一二零零，而第二个 mc delta t 就系零点一乘一六零零乘三十三减三十。咁你督一督计数机咧，就可以得到答案五六八零个 j。咁样咧，我哋就完成咗第一题啦。跟住咧，我哋就嚟睇下第二题咯。咁我哋嚟睇一睇條題目先啦。在某生产蜡烛的工厂中，工人把二百 G 温度为一百度的液态石蜡倒进模具
O、okay, K， 即係話有個帽啦，跟住工人就倒咗啲蠟落去。呢啲蠟係處於液態嘅，温度係一百度，質量呢就係二百個 G， 即係零點二 K G 啦。跟住呢，佢就話石蠟在模具中冷卻並凝固。嗯，所以呢，我哋就知道能量從蠟流動去周圍嘅環境，啲蠟就變動咗，然後凝固變成固體啦。跟住呢，以下線圖顯示石蠟的温度怎樣隨流失的能量變化。然後呢，下面就有一幅圖俾我哋睇嘅。咁我哋要做啲咩呢 p a r t A： 求石蠟的溶解比潛熱。哼、嗯，溶解比潛熱可以喺呢一大扎資料裡面嘅邊一個部分揾到呢？我哋首先就嚟將呢啲資料整理一下先。蠟從一百度開始變動。当佢嘅温度下降到去熔点嘅时候咧，就会开始变成固体。凝固嘅期间，佢会继续流失能量，但系温度唔会下降嘅。到佢完全凝固晒之后咧，温度就会再次下降啦。咁喺佢凝固紧嘅呢段时间，流失嘅能量就系 Q 等于 mLf。而喺凝固之前同埋之后咧，流失嘅能量就系 Q 等于 mC delta T 嘅。我哋要揾嘅溶解比潜热。就係、是、中間嘅呢個 LF 啦。如果我哋要揾到 LF 嘅話咧，首先我哋就要知道 Q 同埋 M。咁我哋咧已經知道鈉嘅質量 M 係等於零點二 kg 啦。剩翻呢個 Q 就要喺題目嗰個線圖裏面揾出嚟啦。咁我哋就嚟睇下呢幅線圖咯。線圖裏面温度係先下降，然後停止下降一段時間，跟住咧就再下降嘅。所以我哋就可以知道呢三个部分分别就系液态、凝固同埋固态嘅部分。咁呢，凝固期间流失嘅能量 Q 就系呢一段啦，八十 kJ 减三十八 kJ， 有咗 Q， 有咗 M， 咁我哋就可以揾到 LF 啦。石蜡嘅溶解比潜热 ，LF 就系等于 Q 除以 M， 即系。八十乘十嘅三次方减三十八乘十嘅三次方，跟住咧再除零点二嘅，咁你笃一笃计数机就可以揾到二点一零乘十嘅五次方嘅 J K G 负一次。咁咧我哋就完成咗 Part A 啦。至于 Part B 又系要做啲咩嘅咧？睇下先，求石蜡在固态时的比热容量，即系话咧。今次我哋要揾嘅係右邊呢一個細 c， 要揾到細 c 就首先要知道 Q、M 同埋 delta T 嘅。咁我哋已經知道 M 等於零點二 kg 啦，而 Q 同埋 delta T 就要喺個線圖裏面揾啦。線圖裏面固體嘅部分就係右邊呢個部分啦。咁我哋可以睇到温度嘅變化 delta T 係三十七減二十度。而流失嘅能量 Q 就系八十九 kJ 减八十 kJ， 有 Q 有 M 有 delta T， 咁我哋就可以揾到细 c 啦。石蜡喺固态嗰阵嘅比热容量细 c 系等于 Q 除以 M delta T， 即系八十九乘十嘅三次方减八十乘十嘅三次方，再除以零点二同埋三十七减二十度嘅，咁你笃一笃计数机就可以揾到。二六五零个 J K G 负一次 C 负一次，咁样呢，我哋就完成咗第二题啦。呢、这、一个就係我哋喺线图里面读取资料嘅一啲技巧啦。最后我哋就嚟睇下第三题咯。呢一题係讲啲咩嘅呢？大伟把零点二 K G 温度为负四度的冰块放进温度为六十九点六度的奶茶中，哼、嗯，即係呢，就有一杯奶茶。温度系六十九点六度，而大伟就将几粒冰摆咗入去，冰嘅质量系零点二 kg， 温度系负四度。搅拌一会以后，冰块完全融化了。跟住咧，我哋要做嘅就系假设没有能量流失至环境，求奶茶与冰块混合后的温度。好啦，点揾呢？我哋又假设呢个最后嘅温度系 T 咁多度。然后就整理一下手上面嘅资料先。奶茶系六十九点六度，冰系负四度，所以咧
，能量就从奶茶流动到去冰嗰度啦。当只杯嘅保温功能非常之好啦，就冇能量从奶茶流动到周围嘅环境嘅。奶茶流失能量之后，温度就从六十九点六度下降到去 T 咁多度啦。流失咗嘅能量就系 Q 等于大 C delta T。而题目已经讲咗俾我哋听，大 C 系等于一四二五个 J C 负一次。而我哋亦都知道 delta T 系等于六十九点六减 T 咁多度嘅。冰吸收咗能量之后咧，佢嘅温度就首先从负四度提升到去零度，然后咧题目又话俾我哋听，佢系完全融化晒嘅，所以佢系由零度嘅冰完全变成咗零度嘅水，之后咧温度再提升到去 T 咁多度。喺未融之前，冰吸收嘅能量系 Q 等于 m c delta T， 其中 m 就系零点二 kg 啦。C 就系二一零零 J K G 负一次 C 负一次啦 ，delta T 就系零减负四度嘅。喺融化嘅过程入面咧，冰吸收嘅能量就系 Q 等于 m L F， 其中 m 就系零点二 K G 啦 ，L F 就系三点三四乘十嘅五次方 J K G 负一次嘅。而完全融化晒之后，水吸收嘅能量就系 Q 等于 m C delta T， 里面呢。m 就系零点二 kg，c 系四二零零 j kg 负一次 c 负一次，而 delta t 就系 t 减零度嘅。好啦，依家我哋知道咧，奶茶流失嘅能量系等于冰吸收嘅能量嘅，所以冰嗰三个 q 加埋咧就系等于奶茶嘅 q 啦。咁咧，我哋就可以咁样写啦。假设奶茶同埋冰捞埋之后嘅温度系 t 咁多度。由於奶茶流失嘅能量係等於冰吸收嘅能量，所以咧我哋就有一四二五乘六十九點六減 T 就等於零點二乘二一零零乘零減負四加零點二乘三點三四乘十嘅五次方加零點二乘四二零零乘 T 減零嘅。如果你花少少時間解開呢條方程式嘅話咧，你就會揾到 T 等於十三點六。所以咧，奶茶同埋冰撈埋之後嘅温度就係十三點六度啦。咁樣我哋就完成咗第三題啦。唉，好啦，咁咧大致上呢啲就係關於潛熱嘅計算技巧啦。咁我就講到呢度咯，剩翻嘅就靠你自己去練習啦。咁呢一課物態嘅上集去到呢度都完結啦，下一集。我哋会讨论一个叫做蒸发嘅现象，讲下除咗提升温度之外，另一个液体变成气体嘅方法。咁就到时见啦，拜拜。